Een, uh, een trend wat we uh, zeer zeker zien uh, de laatste jaar is dat bedrijven zeg maar, uh, naar één systeem willen. Er is echt veel te winnen uh, in het uh, automatiseren van bedrijven, het digitaliseren van, uh, van bedrijven. Er zijn nog te veel bedrijven die uh, werken met uh, 10 tot 15 verschillende systemen, geen één systeem hebben. En met name dat Excel nog steeds een, uh, een groot uh, onderdeel is van het, uh, hun ERP pakket eigenlijk. De trend is uh, wat je ziet uh, in, de, in, de, in de vleesindustrie, dat de, de orderpick systeem zeg maar, steeds meer geautomatiseerd gaat worden. En de automatisatie die CSB kan bieden zijn er twee, tweeledig. De eerste is zeg maar, het automatische krattensysteem, zeg maar, dat is de, de, de klassieke krattensysteem, waarbij de performance ligt op, uh, op kleine hoeveelheden. En dan heb je het portaalmagazijn, dat heeft uh, de lichte performance op de high speed, zeg maar. dat je zeg maar, 10, 20, of, uh, 10 tot 16 kratten in één keer kan, uh, kan pikken. Het systeem draait dan in Nederland, bij onze klant Promessa in Deventer. Dat draait het, uh, inderdaad, de twee componenten worden daar volledig uh, worden af, uh, afgedekt. Nou, hier is ook weer een trend zeg maar, dat bij het palletiseren van, van de eind, eindgoederen, zeg maar, eindproducten op, op pallet, zeg maar, ook weer geautomatiseerd uh, wenst te worden. Dat systeem zorgt ervoor dat je een foto maakt van de complete pallet. We kunnen verschillende kratten kunnen we op de pallet uh, hebben en het systeem herkent exact welke uh, krat op welke pallet is. Ja, we zijn met deze innovatie gestapt in uh, met name de beken en de poultry uh, productie. En uh, bij de poultry en bekenproductie is het heel belangrijk dat wij kijken naar hygiëne en productkwaliteit. En met onze 2 mm uh, injector die wij geïntegreerd hebben in de multi-injector uh, multi platform, hebben wij het hygiënisch design, maar de applicatievoordelen van een 2 mm naalden. En met de 2 mm naalden en uh, de efficiënte stripperplaat kunnen wij een veel betere, hogere productkwaliteit krijgen. Dus voor de beken kunnen wij met lagere drukken gaan werken. Waardoor de, de lagen niet uh, van elkaar afgaan. Waardoor wij dus in de producten zien dat wij tot 1% betere slicing yield hebben. Ja, yeah, we developed a new cleaning simulation software. I for example choose here a full cone nozzle. I place this nozzle now in this uh, CID environment on this model. Now you see I have here yellow, this nozzle. Now you see the full cone and the color scale here shows you how much detergent reaches which area of the model. Um, the food manufacturer can use the software to optimize the cleaning system to reduce the amount of detergent and the cleaning time. Ja, de innovatie die we hier tonen is uh, een Argus systeem, dus een gepatenteerd systeem met 3D camera's. Dat zijn die twee kamers die hier boven deze wegen staan. Uh, wat is daar nieuw aan? Uh, de multi wegers die hebben onder de centrale koning is normaal een weegcel, die stuurt ja. de toevoer aan. Uh, alleen daarna ben je een beetje de controle kwijt als het een moeilijk product is. Een tweede punt is dat uh, operators zelfstandig machines instellen en vaak het fout instellen. Die 3D camera's zorgen ervoor. Dat, uh, dat het product altijd met de juiste volume en ook uh, per gootje wordt het ook ingedeeld in meerdere segmenten, dat het per gootje correct aangestuurd wordt. Dus je bent de controle niet kwijt, je bent ook niet afhankelijk van de operator instelling. En met name brengt dat een voordeel bij uh, moeilijke producten. Gemarineerd vlees, vers vleesproducten of uh, in een heel andere industrie, in de sla-industrie bijvoorbeeld, moeilijke slaaproducten, de ready meals. The customers want more completely lines. Yeah, complete lines from actually the primals into the packaging machines. And uh, therefore we have also produced here a very good solution um, that, uh, that we have here a press. Press is very important uh, that you get it actually always the same size. And then we go over here, we have a small buffer and it's going then into the cutting machine here. So, here we have, that is also very important, very user-friendly um, display um, because people at the line don't want to change uh, too many things and, and parameters. It needs to be very easy to use actually and that is also a very, um, very big trend at the moment. Then we have here our uh, cutting equipment, our cutting machine. We have here a gripper. 
over there a down holder that gives a very precise cutting. Then we have here um, a camera. The camera makes an image detection of the different slices. This is important for the robot to get the precise position to, to grip. Then here we have a vacuum system and uh, important is that we can do very different formats. Yeah? For example, with the shuffles, you have the issue that it slides actually just down. We can put the slices very precise within the trays. We also have this cleaning robot, the mobile cleaning device. It's built to clean areas where it's hard to reach with uh, yeah, manual cleaning devices. Um, for example, tunnel production lines like freezers or bakery streets. Um, it's possible to put this uh, system on a conveyor belt and we can use a contamination sensor to display the amount of contamination we have inside the machine. So we can adapt our cleaning procedure to this information. And we also have a self-driving, or we're also developing right now a self-driving version to uh, clean, for example, production rooms or yeah, smoking chambers, yeah, areas like this. We staan hier bij de Bizerba Gele Mi Evo machine. Dat is een volle automatische weg- en etiketteermachine waar we uh, topsielverpakkingen uh, op, uh, op etiketteren, gevacuumeerde verpakkingen. Deze lijn heeft ook een geïntegreerde metaaldetectie. Uh, het systeem is zo ontwikkeld dat uh, na de weegschaal volgt een metaaldetector. Mocht er metaal in zitten, dan wordt de dataset van de, van de gewicht wordt weggegooid en dan loopt de verpakking door en wordt automatisch uitgepoest zonder dat er etiketten op komen. Uh, deze machines uh, worden ingezet op high speed lijnen en uh, kennen een capaciteit uh, van 120 tot 150 verpakkingen per minuut, afhankelijk van uh, verpakkingsgewicht en uh, verpakkingslengte. We hebben hier de, de C-Rap uh, labeling. Uh, kunnen we doen met uh, gewicht, maar ook uh, op vast gewicht. De C-Rap uh, labeler brengt het etiket aan op de bovenkant, de zijkant en op de onderkant. Daarnaast hebben wij uh, een transparant etiket. Transparante etiket werden doorgaans vroeger met thermotransferlint bedrukt. Wij hebben een etiket ontwikkeld, een transparant etiket, wat gewoon thermisch bedrukt kan worden. Nou, dat heeft gewoon een groot voordeel. Uh, A, de, bedruk, de kwaliteit is erg goed en B, je hebt geen thermotransferlint meer nodig. Dus het is kostenbesparend en voor de operators werkt het een stuk makkelijker. Nou, het is eigenlijk een, een concept wat gebaseerd is op een oven, een spiraaloven. Waarbij wij gebruik maken van schoongemaakte rook. Uh, gewoon rook die normaal gesproken ook gegenereerd wordt. Maar die schoongemaakt is en waar alle asdeeltjes en teerdeeltjes uit verwijderd zijn. In een vloeibare vorm beschikbaar gesteld wordt. En die wordt eigenlijk door een speciale uh, spraytechniek in onze oven geïntegreerd. Waardoor het in principe ook opgelost wordt. En als deel van het uh, gaarproces uh, uh, opgenomen wordt. En dus een rookproces genoemd mag worden. En wat nieuw is ook, is dat we het in principe kunnen doen bij lagere temperaturen voor producten die niet volledig doorgegaan zijn. En bijvoorbeeld ook spekbuiken die dus uiteindelijk ready to eat zijn en die na de hand dus gesneden kunnen worden en thuis geserveerd kunnen worden of in de restaurants geserveerd kunnen worden.